मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जी के पर हार्दिक स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं आज मैं आपसे राजस्थान के मेलों पर चर्चा करने जा रहा हूं और मेलों में पहला प्रश्न है तेजा जी का मेला कहां आयोजित होता है राजस्थान पुलिस 2013 पहला मेड़ता सिटी नागौर दूसरा पर्वतसर नागौर तीसरा दिशनो बीकानेर चौथा गोगा मेढी हनुमानगढ़ अतः इसका राइट आंसर है दो पर्वतसर नागौर तेजा जी का मेला पर्वतसर नागौर में आयोजित किया जाता है और ये मेला तेजा दशमी और तेजा दशमी कब आती है भाद्र शुक्ल दस भाद्र शुक्ल दस को पर्वतसर नागौर में तेजा जी का प्रसिद्ध मेला लगता है प्रश्न नंबर दो अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है राजस्थान पुलिस 2007 पहला ऑप्शन प्रतिवर्ष पहली रजब से छह रजब तक दूसरा ऑप्शन मोहर्रम के दो माह बाद तीसरा ऑप्शन रमजान के दो माह और दस दिन बाद चौथा ऑप्शन रमजान के चार माह बाद अतः इसका पहला उत्तर सही है प्रतिवर्ष पहली रजब से छह रजब तक रजब का पवित्र महीना मुस्लिम समाज में काफी महत्वपूर्ण महीना है और रजब माह में एक से छह रजब को ख्वाजा साहब का उर्स लगता है इस उर्स की पूर्ण रसम नौ रजब को समाप्त होती है लेकिन मुख्य मेला एक से छह रजब को लगता है इस उर्स का झंडा भीलवाड़ा का गौरी परिवार फहराता है यह राजस्थान में मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा मेला भी है ख्वाजा साहब के उर्स में कई रस्में अदा की जाती हैं जन्नती दरवाजे को चुमने की रस्म मेहंदी की रस्म संदल की रस्म आदि रस्में अदा की जाती हैं इस उर्स में कलंदर मेहरोली दिल्ली से आते हैं और छोटा उर्स मोहर्रम में लगता है तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ख्वाजा साहब का उर्स प्रश्न नंबर तीन बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है राजस्थान पुलिस 2013 पहला ऑप्शन बाड़मेर दूसरा ऑप्शन अजमेर तीसरा ऑप्शन गलियाकोट चौथा ऑप्शन उदयपुर अतः बोरा समाज का उर्स राइट आंसर तीन है गलियाकोट गलियाकोट डूंगरपुर जिले में पड़ता है जहां मोहर्रम के 27वें दिन उर्स लगता है यह दाऊदी बोहरा समाज से संबंधित है यहाँ पर संत फकरुद्दीन की दरगाह है प्रश्न नंबर चार बादशाह का मेला भरता है थर्ड ग्रेड शिक्षक 2004 पहला ऑप्शन भरतपुर दूसरा ऑप्शन दोसा तीसरा ऑप्शन ब्यावर चौथा ऑप्शन बाड़मेर अतः इसका राइट आंसर है तीन ब्यावर बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर में लगता है और ये मेला धुलंडी धुलंडी आती है चैत्र कृष्ण एक धुलंडी के दिन लगता है इस मेले में बादशाह की सवारी निकाली जाती है और यहां पर बादशाह की सवारी यहां पर बादशाह है राजा टोडरमल अतः राजा टोडरमल की सवारी निकाली जाती है इस मेले की विशेषता बीरबल नृत्य भी है प्रश्न नंबर पांच राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है आर एस प्री दो पहला ऑप्शन अक्टूबर दूसरा ऑप्शन नवंबर तीसरा ऑप्शन फरवरी चौथा ऑप्शन मार्च अतः इसका राइट आंसर है दो नवंबर हालांकि कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगता है कार्तिक का महीना अक्टूबर में शुरू हो जाता है लेकिन कार्तिक की पूर्णिमा नवंबर में आती है अतः पुष्कर मेला नवंबर माह में लगता है यह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला है यह मेला राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भी है यह राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला भी है इसे मेरवाड़ा का कुंभ कहते हैं इस मेले पर वर्ष 2007 में दो रुपए का डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है इस मेले का दीपदान महोत्सव राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है इस मेले में साफा बांधने की प्रतियोगिता रस्सा कस्सी प्रतियोगिता लंबी मुच्छों की प्रतियोगिता ऊंट को सजाने की प्रतियोगिता आदि आयोजित की जाती है वर्ष दो से इस मेले में ऊंटों की मॉडलिंग प्रतियोगिता भी शुरू की गई है वर्ष 2019 में इस मेले में एक साथ 2000 से अधिक महिलाओं ने घूमर कर घूमर नृत्य करके विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है प्रश्न नंबर छ आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेनेश्वर मेला किस जिले में लगता है सेकंड ग्रेड शिक्षक 2011 
पहला डूंगरपुर दूसरा जालावाड़ तीसरा बारह चौथा बांसवाड़ा अतः बेनेश्वर मेला का आंसर है छ का उत्तर एक डूंगरपुर नेवरपुरा या नौटापुरा गांव डूंगरपुर में पड़ता है जहां बेनेश्वर मेला लगता है यह माघ की पूर्णिमा को लगता है इसे बिलों का कुंभ कहते हैं इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं इसे बागड़ का कुंभ कहते हैं इसे बागड़ का पुष्कर कहते हैं इसे बागड़ का प्रयाग कहते हैं यहाँ पर एक शिवलिंग है जो पांच तरफ से खंडित है उसकी पूजा की जाती है हमारे राजस्थान में बेनेश्वर का मतलब क्या होता है बेनेश्वर का अर्थ होता है डेल्टा की मल्लिका इसे मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल भी कहते हैं अतः बेनेश्वर को राजा बाली की तपोभूमि भी कहते हैं यहाँ पर संत मावजी की पालकी व अच्युतानंद महाराज की सवारी भी निकाली जाती है अतः बेनेश्वर राजस्थान के प्रसिद्ध मेलों में इस मेले का एक अपना ही स्थान है प्रश्न नंबर सात नोहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है सब इंस्पेक्टर उन्नीस सौ छियानवे पहला बाणगंगा मेला दूसरा चार भुजा जी का मेला तीसरा गोगा जी मेला चौथा सीता माता का मेला अतः इसका राइट आंसर है तीन गोगा जी मेला गोगा जी का मेला गोगा मेडी नोहर तहसील हनुमानगढ़ में लगता है यह गोगा नवमी को लगता है और गोगा नवमी कब आती है भाद्र कृष्ण नौ को आती है अतः यह मेला भाद्र कृष्ण नौ को गोगा मेडी नोहर हनुमानगढ़ में लगता है प्रश्न नंबर आठ बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है राजस्थान पुलिस दो पहला ऑप्शन करौली दूसरा ऑप्शन धोलपुर तीसरा ऑप्शन सवाई माधोपुर चौथा ऑप्शन भरतपुर अतः इसका राइट आंसर है दो धोलपुर बाबू महाराज का मेला धोलपुर जिले में लगता है और गुजर जाति में काफी मान्यता है बाबू महाराज की यह मेला भाद्र शुक्ल दो को लगता है आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं प्रश्न नंबर नौ केला देवी का मेला कब लगता है सेकेंड ग्रेड शिक्षक दो पहला ऑप्शन चेत्र कृष्ण पक्ष में दूसरा ऑप्शन चेत्र शुक्ल पक्ष में तीसरा वैशाख शुक्ल पक्ष में चौथा वैशाख कृष्ण पक्ष में अतः इसका आंसर दो सही है चैत्र शुक्ल पक्ष में केला देवी का मेला साल में दो बार लगता है यह केला देवी का मेला करौली जिले में लगता है इस मेले की विशेषता लांगुरिया गीत पर किया जाने वाला लांगुरिया नृत्य है ये मेला नवरात्रि में लगता है नवरात्रि साल में दो बार आती है चैत्र व आश्विन शुक्ल एक से नौ को प्रसिद्ध मेला लगता है और ये केला देवी का मेला राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लक्खी मेला भी माना जाता है प्रश्न नंबर दस कपिल मुनि का मेला लगता है सेकेंड ग्रेड शिक्षक 2011 पुष्कर में कोलायत में गोगा में मुकाम में अतः इसका राइट आंसर है दो कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है यह मेला कपिल मुनि का मेला यह सांख्य दर्शन के जनक कपिल मुनि की स्मृति में लगता है कपिल मुनि का जन्म पुष्कर अजमेर के निकट हुआ था कपिल मुनि की कर्म स्थली कोलायत बीकानेर है इस मेले का दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है लेकिन सबसे प्रसिद्ध दीपदान महोत्सव पुष्कर मेले का है कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है यह जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला भी है प्रश्न नंबर ग्यारह भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है सेकंड ग्रेड शिक्षक 2011 धौलपुर में करौली में सवाई माधोपुर में प्रतापगढ़ में अतः ग्यारह का उत्तर तीन सही है सवाई माधोपुर में शिवाड़ नाम की जगह सवाई माधोपुर जिले में पड़ती है यहाँ पर घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि देश के बारहवीं ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है यहाँ पर शिवरात्रि को मेला लगता है शिवरात्रि फागुन कृष्ण तेरह या चौदह को मनाई जाती है प्रश्न नंबर बारह निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी मेला आयोजित किया जाता है जेल प्रेरी दो हाड़ोती में मारवाड़ में बागड़ में मेवाड़ में अतः एक नंबर उत्तर सही है हाड़ोती में सीताबाड़ी मेला बारह में लगता है इसे हाड़ोती का कुंभ कहती हैं इसे सहरिया जाति का कुंभ भी कहती हैं यह ज्येष्ठ की अमावस्या को लगता है प्रश्न नंबर तेरह राजस्थान के रुणिचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है आर्य स्प्री उन्नीस सौ 
सत्य बोलना सांप्रदायिक सद्भाव स्वच्छता से रहना निरंतर ईश्वर ईश्वर स्मरण अतः दो उत्तर से यह सांप्रदायिक सद्भाव राजस्थान में रामदेवरा पोकरण जैसलमेर में मेला लगता है बाबा रामदेव का मेला बाबा रामदेव का मेला संख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है यह संख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा लक्खी मेला भी है यह सांप्रदायिक सद्भाव का भी सबसे बड़ा मेला है इसमें हिंदू भी आते हैं मुसलमान भी आते हैं इसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं यह मेला भाद्र शुक्ल द्वितीय से शुरू होता है और भाद्र शुक्ल ग्यारह तक लगता है लेकिन मुख्य मेला भाद्र शुक्ल दसवीं को लगता है अतः द्वितीय से एकादशी तक लगता है लेकिन मुख्य मेला भाद्र शुक्ल दस को लगता है यह मेले में आने से पहले जात्रु बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ की गुफा में जाते हैं जो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर स्थित है प्रश्न नंबर चौदह बाण गंगा का मेला कहां लगता है एलडीसी दो पहला जयपुर दूसरा टोंक तीसरा सवाई माधोपुर चौथा अलवर अतः चौदह का उत्तर एक जयपुर विराटनगर जयपुर में बाण गंगा का मेला लगता है बाण गंगा का मेला बाण गंगा का मेला वैसाख की पूर्णिमा को लगता है प्रश्न नंबर पंद्रह चंद्रभागा मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है पहला ऑप्शन जयपुर दूसरा झालावाड़ तीसरा जैसलमेर चौथा जालोर कृषि प्रवेक्षक दो अतः चंद्रभागा मेला झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है चंद्रभागा मेला कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है आइए इन प्रश्नों के उत्तरमाला को एक बार देखते हैं उत्तरमाला इस प्रकार है पहले का उत्तर दो पर्वत सर नागौर दूसरे का उत्तर एक प्रति वर्ष पहली रजब से छह रजब तक तीसरे का उत्तर तीन गलिया चौथे का उत्तर तीन ब्यावर पांचवे का उत्तर दो नवंबर छठवे का उत्तर एक डूंगरपुर सातवें का उत्तर तीन गोगाजी मेला आठवे का उत्तर दो धोलपुर नौ का उत्तर दो चैत्र शुक्ल पक्ष दस का उत्तर दो कोलायत में ग्यारह का उत्तर तीन सवाई माधोपुर बारह का उत्तर एक हाड़ोती तेरह का उत्तर दो सांप्रदायिक सद्भाव चौदह का उत्तर एक जयपुर पंद्रह का उत्तर दो झालावाड एक मोटिवेशन थीम है और इस पर मनन करें चिंतन करें ये आपको ऊर्जावान बनाती है आप केवल कर्म करने में ही विश्वास करें क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा काम है कर्म करना आप अपना कर्म करते रहे आपका पढ़ने का कर्म है तो आप पढ़ने का कर्म करते रहे मेरा पढ़ाने का कर्म है तो मैं पढ़ाने का कर्म करता रहूं अतः आप केवल कर्म करने में ही विश्वास रखें ईश्वर ने आज तक किसी की मजदूरी बाकी नहीं रखी है अगर आप अपना कर्म करते रहे तो 100 परसेंट उसका फल आपको जरूर मिलेगा क्योंकि ईश्वर किसी की भी मजदूरी अपने पास नहीं रखता है इसी के साथ इंतजार करते रहिए आठ बजे मुझसे लाइव मिलते रहिए और इंतजार कीजिए अगले वीडियो का धन्यवाद साथियों